Hi friends, welcome back to our channel. இது நம்ம சேனல் அபர்ணா இல்லம் கேரமில் ரவா புட்டிங் கேக் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இதை செய்கிறதுக்கு மூன்று பொருட்கள் போதும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக சென்ட் ஆகும் இந்த பாத்திரத்தில் தான் நான் கேரமில் ரவா புட்டிங் செய்ய போகிறேன் இதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கிட்டே நெய் இல்லைனா ஆயில் இல்லைனா பட்டர் அதுவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக இருக்கணும் இல்லை நம்ம வந்து கேரமில் ரெடி பண்ணும்போது நம்ம மறந்து போயிடுவோம் இப்போ நம்ம கேரமில் ரெடி பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு பாத்திரத்தில் கால் கப் அளவு சர்க்கரையும் இரண்டு ஸ்பூன் தண்ணீரும் ஆட் பண்ணணும் இப்போ கால் கப் அளவு நம்ம சர்க்கரை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்ககிட்ட கப் சைஸ் தெரியலன்னா ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து போட்டுக்கோங்க தண்ணீர் இரண்டு ஸ்பூன் அளவு மட்டும் இருந்தால் போதும் இது தீஞ்சு விட்டுறக்கூடாது நம்ம லோ ஃப்ளேம்லேயே இது வைக்கணும் நம்ம ஹையில் வச்சுருந்தோன்னா சர்க்கரை வேகமாக தீஞ்சிடும் அப்புறம் கசப்பு தன்மை அதிகமாக போயிடும் ஸோ நம்ம லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சிடலாம் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றாமையும் நீங்கள் கேரமல் ரெடி பண்ணலாம் எனக்கு இந்த பாத்திரம் வந்து வேகமாக ஹீட் ஆகிறதுனால கொஞ்சம் நான் தண்ணியை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மேக்ஸிமம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வேகமாக வந்து நமக்கு கேரமல் ரெடி ஆகும் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றும் போதே தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரௌனிஸாக தெரியும் பார்த்துக்கோங்களா எந்த கலருக்கு வரணும்னா நல்ல ரெட் ப்ரௌனிஸாக நமக்கு வரணும் பார்த்தாலே தெரியும் சர்க்கரை வந்து நல்லா பாயில் ஆகி ஒரு ரெட்டிஸ் கலரில் நமக்கு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்ததும் நம்ம ரவா கேக் செய்கிற பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இதுக்கு மேலேயும் நம்ம கிளறிக்கிட்டே இருந்தோம்னா சாப்பிடும்போது ஒரு மாதிரி கசப்பு தன்மையாக மாறிடும் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ அவ்வளோதாங்க கேரமல் ரெடி பண்ணிட்டோம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இரண்டே ஸ்டெப்பு தான் நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு சர்க்கரையை ஆட் பண்ணுறது மட்டும்தான் வேலை நல்லா ரெடி ஆகிடும் கேரமல் இப்போ நமக்கு பாயில் ஆகிட்ருக்குங்க இந்த பால் ரவை வந்து நமக்கு ரொம்பவும் கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது அதாவது கேசரி அளவுக்கும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது இன்னொரு பாத்திரத்தில் ரவா புட்டிங் செய்கிறதுக்காக நம்ம மில்க் ஆட் பண்ணலாம் இரநூறு எம்எல் மில்க் நான் எடுத்திருக்கேன் இது நாலு பேர் அளவுக்கு போதும் அதாவது ஐந்து கேக் அளவுக்கு மட்டும் இது வரும் இதில் ஒரு நாலு இல்லைனா அஞ்சு ஸ்பூன் அளவு நம்ம ரவையை சேர்த்துக்கலாம் இரநூறு எம்எலுக்கு இந்த அளவு போதும் உங்களுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ரவையை அப்படியே டபுள் ஆக்கி விற்கோங்க நல்ல காய்ச்சிய பால் எடுத்துக்கோங்க ரவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரவையும் வந்துட்டு வருத்த ரவை தான் எடுத்திருக்கேன் இல்லை வருத்த ரவை வருத்தாத ரவைன்னா இல்லை உங்களுக்கு எந்த ரவை கிடைக்குதோ நீங்கள் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க இல்லைனா நமக்கு அந்த கோல் கோலாக வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ரவை எடுத்துருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் நாலு ஸ்பூன் ரவை எடுத்துருக்கேன்னா நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சர்க்கரை ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இனிப்பு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கூட இரண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரெண்டையுமே சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இந்த அளவுக்கு பதத்தில் இருந்தால் போதும் கொஞ்சம் கெட்டியாகவும் கொஞ்சம் தண்ணியாகவும் இருக்கணும் இப்போ அவ்வளோதாங்க நம்ம கீழே இறக்கி வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நெய் சேர்த்து நல்லா ஆட் பண்ணிட்டோம் இதில் ஒரு எக்கை ஆட் பண்ணிக்கலாம் எக்கு சேர்க்க பிடிக்காதவங்க ஒரு எக்குக்கு அரை கப் தயிர் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் கேக்கு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பீட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அளவு ஸ்பாஞ்சியாக வரும் இதை எடுத்து நம்ம ரவா கேக் செய்கிற பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் அதாவது கேரமல் ரெடி பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அது மேலவே இதை நம்ம ஊற்றிடலாம்
இட்லி பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி ஹீட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க தண்ணி ஹீட்டானதும் நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சு ரெடி பண்ண ரவா பாத்திரத்தையும் நம்ம உள்ளே வச்சிடலாம் உள்ளே வைக்கும்போது கண்டிப்பாக மூடி வச்சு மூடிடுங்க மூடாமல் இட்லி பாத்திரத்தை க்ளோஸ் பண்ண வேண்டாம் இது ஒரு இருபது நிமிஷம் பாயிலானால் போதும் இல்லைன்னா இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக குக் ஆகிடும் இப்போ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சு நம்ம வெந்திருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நைஃபை வச்சு குத்தி பார்க்குறேன் அதில் ஒட்டி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் மேகலைன்னு அர்த்தம் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க குக் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு மேலே பார்த்தாலே தெரியும் கொஞ்சம் பபிள்ஸாக இருக்கும் அது வந்தாலே கொஞ்சம் நம்ம குக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நல்ல சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு நைஃப் எடுத்து நல்லா சுற்றி கட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம தட்டில் தட்டும்போது எந்த ஒரு கேப்பும் இல்லாமல் வரும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நெய் தடவி இருந்தோம் இல்லையா இந்த நெய் தடவுனதுக்கு காரணம் இது தான் நம்ம தட்டும்போது அழகாக வந்துடும் நமக்கு நெய் தடவலைன்னா நமக்கு அதில் ஒட்டிக்கிறோம் கேரமெல்லாம் ஒட்டிக்கிறோம் இந்த ரவையும் ஒட்டிக்கிறோம் அதுக்காண்டி தான் நெய் தடவுறது இப்போ அவ்வளோதாங்க நமக்கு நல்ல சுவையான கேரமெல் ரவை கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்லா கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு ஒரு பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்க்கவே உங்களுக்கு நல்ல சாஃப்டாக தெரியும் இது செய்கிறது ரொம்பவே ஈஸிங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு சேர் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம்